arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, mutfağımızda hep birlikte yoğurtlu yumurtalı ıspanak yapacağız. Yoğurtlu yumurtalı ıspanak için bir kilo ıspanak almıştım ben önceden. Bir kilo ıspanak, 4 adet yumurta, 5 çorba karşı zeytinyağı kullanacağız. Karabiber, tuz, tereyağı eritmek için en üzerine kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı, 60 gram tereyağı, 2 adet soğanımız, 5 diş sarımsağımız var arkadaşlar. Bir de kendi yapımımız yoğurdumuz var ev yapımı. Bunda da tahta kaşık ile iki kaşık almamız yeterli olacak arkadaşlar. Hatta ben üç kaşık aldım. Evet. Evet arkadaşlar ıspanaklarımızı doğrama ile başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ıspanağımızın şu başını alıyoruz. Hepsini almayacağız. Böyle bir çavurup şurayı ayırıyoruz. Bir kez daha kereceğiz ıspanağımızı. Doğradıktan sonra aralarında tekrardan çamur kalmasın. Çamur ve yabani otları iyice ayıklamamız lazım. Ispanakta genelde zehirlenme yabani otlardan dolayı olur. Yoksa ıspanağın temiz yıkandığı halde herhangi bir zehirlenme falan olmaz. Arkadaşlar daha önce kaynattığım suyu tenceremize alıyoruz. Ispanağımızı doğradık. Bir daha yıkadık. Vakitte kazanmak için sıcak su kullanıyorum ben. Hem bu sıcak suyu kullanmamızdaki amaç ıspanağımız daha temiz, daha parlak olsun. Hem de yarın pisin kavurma işi kısa sürsün diye. Evet tuzumuzun kaşığını bir tatlı kaşığını verdik. Suyumuz kaynadı. Kavurarak da yapabilirsiniz. Ama ben çamur kalmasın daha temiz olsun diye kaynatmayı tercih ediyorum. Ben böylelikle daha temiz içine kalmayacak. Gide kalacak. Üstünde de ıspanağını alacağız. Evet ıspanağımı fazla haşlamadım. 5 dakika. Çünkü fazla pişirmeyeceğiz. Kavurunca da pişecek. Zaten ıspanak lazım olduğu için. Hemen soğuk suyumuzu açıyoruz. Ben soğutalım ki ıspanağımı bir renge kaybolmasın. Sıcak çekledik ve mat bir renk alıp Böyle parlaklığına da koymak. Görüyorsun parlak. İkinci açtığımızda da özellikle dikkat ediyoruz. İçinde çamur kalmasın diye. Özellikle çamur suyun dibine dalıyor biliyorsunuz. Sıcak suda da tamamen birbirini bırakıyor. Tencereme 5 çorba kaşığı zeytinyağı dökeceğim. 2 3 4 5 
Daha sonra sar soğan. Soğanı biraz kavurduktan sonra sarımsak koyacağım. Daha sonra şu ayırdığımız ıspanakların kalın sapları pişmemiş olabilir. Onlardan ayırdım iki üç tanesini. Onları kavuracağız. Sonra ıspanağımızı koyacağız. Evet arkadaşlar soğanımız kavruldu. Sarımsağımızı koyacağız. 1-2 dakikada sarımsağımızı kavuracağız. Evet ayırdığımız ıspanak kaplarını da koyuyoruz. Bunlar tek kavrulu bir şey. O yüzden birkaç dakika kavurmakta fayda var. Evet arkadaşlar soğanımız da kavruldu. Görüyorsunuz ıspanağımızı pırıl pırıl parlıyor. Yepyeşil temiz. Karabiberini oldukça bol atacağım arkadaşlar. Siz evde muskat varsa muskat rendeleyebilirsiniz. İki çivi. Biz de olmadığı için karabiber ve tuz sadece yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, ıspanağımız kavrulurken biz de diğer yandan yumurtamızı yapacağız. Kaynar suyu ilave ediyorum. Az bir sirke döküyorum. Evet arkadaşlar yumurtamızı yapıyoruz. Şimdi kapağını kapatacağız. Pişecek yumurtamız. Evet arkadaşlar yumurtamız da pişti. Diğer yandan da ıspanağımız kavruldu. O da hazır. Evet, tereyağımızı kavuracağız arkadaşlar. Tereyağımız olurken biz de yoğurdumuzu hafiften bir çırpıyoruz. Yoğurdumuzu da hazırlayalım. İsteğe göre sarımsaklı da yapabilirsiniz. Sade tercih ediyorum.
Evet arkadaşlar tereyağımız da kavruldu. Toz üzerimize koyacağız. Tamam. Evet arkadaşlar yağımız da hazır. Şimdi yaptığımız bu yumurtamızı arıyoruz burada. Görüyorsunuz. Arkadaşlar yoğurdumuzu gezdireceğiz üzerine. Bolca yoğurt. Evet geldik en lezzetli, en sevdiğim yanına. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte yumurtalı yoğurtlu ıspanak yaptık. Ne pis. Başka bir de evet, kolay pratik yapabileceğiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek için desteklerinizi bekliyoruz.